சொல்லுங்க அனைவருக்கும் இனிய புத்தாண்டு நல் வாழ்த்துக்கள் சொல்லுங்க இந்த திருநெல்வேலி படம் வந்துருந்துச்சு ட்ரெய்லரு அதுக்கு ரொம்ப மக்கள் ரீதியாக ரொம்ப எதிர்ப்பு தெரிவிச்சிருக்காங்க எதுக்காண்டி எதிர்ப்பு தெரிவிக்கிறாங்க திருநெல்வேலி படம் என்பது இன்னும் திரைக்கு முழுமையாக வரவில்லை ஒரு சில காட்சிகள் மட்டும்தான் வாட்ஸ்அப் பேஸ்புக் ஊடகங்கள் வாயிலாக வெளியிடப்பட்டிருக்கின்றது அதை வெளியிடுவதற்கு முன்பாகவே திரைக்கு வந்த மறுகணமே எதிர்ப்பாளர்கள் எங்கிருந்துதான் தோன்றுவார்கள் என்று தெரியவில்லை இதற்கு முன்பாக பதியேறும் பெருமாள் குண்டு என்ற படங்களும் அசுரன் போன்ற படங்களும் வெளிவந்த வேலையிலே யாரும் குரல் கொடுக்கவில்லை இதற்கு முன்பாக கமலஹாசன் அவர்கள் நடித்த தேவர் மகன் திரைப்படத்தை பற்றி கிருஷ்ணசாமி அவர்கள் பேசியிருந்தார்கள் இது தென் மாவட்டங்களிலே கலவரத்தை தூண்டுகிறது என்று நான் முக்குல சமுதாயத்தை சேர்ந்தவன் என்னுடைய ஜாதியை சொல்லி என்னுடைய குல வழக்கத்தை சொல்லுவது எந்த வழியிலே சாதியை தூண்டுவதாக இருக்கும் உதாரணமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் கரத்தம்மாள் படத்தில் பாரதிராஜா அவர்கள் இமை இயக்குநர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் தன்னுடைய உண்மை வரலாற்றை ஒரு பெண்ணை வளர்த்து அந்த பெண்ணை கரை சேர்ப்பது எவ்வளவு சிரமம் என்பதை காமிப்பதற்காக கள்ளிப்பாலை கொடுத்து அந்த பெண்களை கொள்ள சொல்லி அங்கிருக்க அன்று இருக்கக்கூடிய குடும்பத்தார்கள் செய்ததாக ஒரு காட்சி அதிலே படமாக்கி இருப்பார்கள் அதனுடைய உள்கருத்து என்னவென்றால் இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு வளர்க்கக்கூடிய அந்த பெண்களை ஒரு சில சமூக விரோதிகள் தீய சக்திகள் சாதியின் பேரால் மதத்தின் பேரால் நாட்டை துண்டாட வேண்டும் என்ற எண்ணத்தோடு செயல்படுவதால் இதற்கு காரணம் அதைத்தான் அன்றைய பாதுகாச்சு அவர்கள் படமாக எடுத்தார் பாசத்திற்கு படமாக எடுத்தார் கிழக்கு சிறையிலே படத்தை வளர்ப்புக்கு பாடமாக படமாக எடுத்தார் கருத்தமாள் படத்தை இப்படி பல்வேறு படங்களை கொடுத்த இமைக்கிற இயக்குனர் இமயம் பாரதிராஜா அவர்கள் அன்று தொட்டு இன்று வரை தன்னுடைய கலாச்சாரத்தை சரிவர சொல்ல முடியவில்லை விவசாயிகளுடைய நிலையை புதிதாக என்னால் பதிவு செய்ய முடியவில்லை என்று ஒரு நிகழ்விலே வருத்தப்பட்டிருக்கின்றார் அவர் அடுத்ததாக ஒரு படம் எடுக்க போறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார் குற்றப்பரம்பரை என்ற ஒரு படத்தை அந்த படத்தை சீர்மரபில் நடசெல்லும் என்பது அப்படி பேர் சொல்லக்கூடாது என்று சொன்னார்கள் அதற்கு பாரதிராஜா அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் அந்த சமுதாயத்திலே பிறந்தவன் எனவே என்னுடைய சமுதாயம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பெருங்காலூர் கலவரத்தில் எவ்வளவு பாதிக்கப்பட்டது என்பதை உண்மை நிலையை உலகிற்கு எடுத்து சொல்ல வேண்டும் ஜாலியன் வாலாபாத் படுகொலையை விட இந்த படுகொலை என்பது மோசமானது என்பதை எடுத்தே ஆவேன் என்று ஒரு அவருடைய கருத்து சுதந்திரத்தை அதிலே பதிவு செய்தார் அதுபோல இன்று இருக்கக்கூடிய திரளபதி என்ற திரைப்படம் என்பது மோகன்ஜி அவர்கள் துணிச்சலாக ஒரு படத்தை எடுத்திருக்கிறார்கள் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அந்த படம் திரைக்கு இன்னும் வரவே இல்லை வருவதற்கு முன்னால் பட்டியல பட்டியல் என மக்களை தாக்குவதாக இருக்கிறது என்று அவர்களாக கற்பனை செய்து கொண்டிருந்தால் அதற்கு மோகன் அவர்களோ மற்ற அமைப்பை சேர்ந்தவர்களோ பொறுப்பாளர்கள் அல்ல கிராமத்திலே ஒரு பழமையில் சொல்வார்கள் சுரக்கா களவாணிக்கு நெஞ்சில சுரை என்பார்கள் ஏன்னா இவன் தான் சுரக்காயவே களவான் இல்லையே அப்படியே இவன் நெஞ்சை தடவி பார்க்கிறான் அந்த மாதிரி நம்மளை பத்தி இந்த நாடக காதல் இந்த கௌரவ கொலை இப்படிதான் சொல்றாங்களே இதெல்லாம் எனக்கும் அதுக்கு சம்பந்தமே இல்லைன்னு சொன்னேன் நீங்க அதை பத்தி வருத்தப்படணும் இப்ப நான் இருக்கிறேன் நான் ஒரு தவறு பண்ணாதான் போலீஸ பார்த்தோ இல்ல சட்ட சிபிஐ பார்த்தோ ஏதோ எந்த ஒரு பார்த்து நான் பயப்படணும் நான் நிரபராத இருக்கும்போது யாருக்கும் பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எனக்கு கருத்து சுதந்திரம் இருக்கு இன்னொரு மனசுல எது சரின்னு பட்டுச்சோ அதை நான் சொல்றேன் அப்படித்தான் மோகன் அவர்கள் அந்த படத்தை இயக்கி இருக்கிறதாக அவருடைய பேட்டியின் வாயிலாக நாங்கள் அறிகின்றோம் அதுல வரக்கூடிய வசனங்கள் ஒரு சில வசனங்கள் அடங்க மறு அத்து நீரு திமிரி எழு பெரிய வீட்டு பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணதை செட்டில் ஆகலாம் அப்படின்னு அவங்களுடைய வக்கர புத்தியை 
காமிப்பதாக இருக்கிறது என்று அவர்களாக நினைத்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் ஏன் பட்டியலாளர் மக்கள் மட்டும்தான் காதலிக்கிறார்களா ஏன் பட்டியலாளர் மக்கள் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி ஒரு செயலை செய்கின்றார்களா ஏன் உங்களுக்கு மட்டும் இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருகின்றது எனவே அப்ப நீங்க செய்யறத நீங்களே அப்புறம் மாதிரி ஒத்துக்கிறீங்களா எனவே அந்த படம் முழுமையாக வரட்டும் அந்த படம் வெற்றி பெறட்டும் அப்படி வெற்றி பெறுகின்ற பொழுது அதை கொண்டாடுபவர்கள் யாராக இருப்பார்கள் என்பதை பார்த்துக் கொள்வோம் அதற்கு முன்பாக இந்த திரைப்படங்களுக்கு எல்லாம் சென்சார் என்று ஒரு நிறுவனம் இருக்கின்றது அந்த சென்சார் நிறுவனம் வந்து எது நல்லது எது கெட்டது என்பதை தடை செய்வதற்கு தான் அந்த சென்சார் நிறுவனம் இருக்கிறது அந்த சென்சார் நிறுவனம் ஒரு படத்தை கொடுத்து அதை எடுக்க சொல்லி இருந்தால் அது தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் உதாரணத்துக்கு சொல்ல வேண்டும் என்றால் நடிகர் கார்த்திக் நடித்த தீரன் படத்திலே ஒரு குறிப்பிட்ட சமுதாயத்தை சித்தரிப்பதாக ஒரு வசனம் வந்தது அப்பொழுது நானே அதன் மேல் வழக்கு தொடுத்தேன் ஐகோர்ட்டில் வழக்கு தொடுக்கும் பொழுது அதனுடைய தயாரிப்பாளர்கள் உங்கள் மனதை புண்படும்படியாக இருந்தால் அந்த காட்சியை நான் நீக்கிவிடுகிறேன் என்று சொன்னார்கள் அப்படி பணம் வந்ததற்கு பின்பாக அதிலே உங்களை வஞ்சகம் தீர்க்க முடியாவோ அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களை புண்படுத்தும் விதமாகவோ காட்சிகள் வந்தால் அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் சட்டப்படி நீங்கள் நடவடிக்கை எடுக்கலாம் அதை விட்டு விட்டு படம் வருவதற்கு முன்பாக இது வள்ளியர்களுக்கு சொந்தமான படம் இது தேவர்களுக்கு சொந்தமான படம் இது கவுண்டர்களுக்கு சொந்தமான படம் இது யாதவர்களுக்கு சொந்தமான படம் என்று நீங்களாக பா ரஞ்சித் போன்ற தீவிரவாதத்தை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு சில அரசியல் புரிய வேண்டும் என்பதற்காக ஒரு சில பட்டியலின மக்களை வைத்து வாழ்வாதாரம் தேட வேண்டும் என்ற மக்கள் அந்த மக்களை வைத்து பொழைப்பு நடத்தக்கூடிய நபர்களால் தூண்டப்படுகின்ற விஷயமே தவிர இந்த படத்தில் எந்த விதமான வக்கரமும் வன்மமும் இல்லை என்பதுதான் எங்களுடைய கருத்து அந்த படத்தில் இன்னொரு வசனம் வருவதாக சொன்னார்கள் மண்ணை தொட்டாலும் பொண்ணை தொட்டாலும் வெட்டு வேணாம் சொல்லி இத்தனைய படங்களில் கவுண்ட பணி காமெடியாக கூட பேசுகிறார் எவ்வளோ இருந்தாலும் வெட்டு எவ்வளோ இருந்தாலும் வெட்டு சொல்லி உடனே அவர் அரசு பண்ணிருக்கீங்களா என்னுடைய மண்மேல் கை வைத்தாலும் சரி என்னுடைய பொன்மேல் கை வைத்தாலும் சரி அதற்கு தக்க தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டும் என்பது அந்த பெண்ணனுடைய குரல் அது எப்படி தப்பு சொல்ல முடியும் அசுரன் படத்தை பார்த்து விட்டு அதனுடைய கதையினுடைய பின்பத்தை எங்களுடைய திமுக தலைவர் தளபதி அவர்கள் சொன்னார்கள் அது தவறு என்று சொல்லவில்லை ஆனால் அதன்படி நாம் நடக்கிறோமா என்பதுதான் பிரச்சனை எனவே படத்திலே வருவது என்பது கதையாக பார்த்தால் அது திரைப்படம் அதை நீ சாதியை வஞ்சகத்தை மனதிலே வைத்து பார்த்தால் அது சாதிய படமாக தோன்றும் எனவே திரளவதி படம் என்பது என்னை பொறுத்தவரை எந்த ஒரு சமுதாயத்தையும் குறிப்பிட்ட படமாக தெரியவில்லை நான் இதே படிக்கட்டு சேனல் நிகழ்ச்சிகளில் பல்வேறு நிகழ் நிலையில சொல்லியிருக்கின்றேன் நாடக காதல் என்று ஒரு காதல் இருக்கின்றது அந்த காதலைத்தான் நாங்கள் எதிர்க்கிறோமே தவிர மற்றபடியாக காதலுக்கு நாங்கள் எதிரியல் இதனை சொல்லும் போது கூட நிறைய இதே இதே போகன்றி அவர்கள் பல பல்வேறு பேட்டிகளிலே சொல்லியிருந்தார் இதற்காகவே ஒரு குறிப்பாக செயல்படுகின்றார்கள் ஒரே சார் பதிவாளர் அலுவலகத்திலே மூவாயிரத்தி ஐநூறு திருமணங்கள் அந்த பெண்ணுக்கே தெரியாமல் பெண் வீட்டாருக்கே தெரியாமல் களப்பு திருமணம் நடந்திருக்கின்றது ஒரு சார் பதிவாளர் நிகழ்ச்சி நிகழ்விலே இவ்வளவு திருமணங்கள் நடந்திருந்தால் மற்ற இடங்களிலே எவ்வளவு நடந்திருக்கும் என்பதை யுகித்துக் கொள்ளுங்கள் என்று சொன்னார்கள் எனவே நீதி அரசர்கள் நல்லவர்கள் இருக்கின்றார்கள் அதில் மாற்று கருத்தே இல்லை கருணல் மாதிரி சாதியை பின்புலமாக வைத்து பேசக்கூடிய நீதி அரசர்களும் இருக்கின்றார்கள் நீதிமன்றத்தையும் நீதி அரசர்களும் நாங்கள் மதிக்கின்றோம் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நாங்கள் நேதாஜி தேவர் முக்கியாதூர் வழியிலே வந்தவர்கள் எந்த விதமான அராஜகத்திற்கும் அத்துமீறலுக்கும் மனித எதிர்ப்புக்கும் ஈடாக மாட்டோம் எனவே திரளவதி படம் என்பது திரைக்கு வரட்டும் அதில் இருக்கக்கூடிய லாப நஷ்டங்களை கலந்து ஆரா ஆராய்ந்து தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் அந்த மோகன்ஜி மேலே மான நஷ்டீடு வழக்கு போடுங்கள் அல்லது நீதிமன்றத்தை நாடி அதை தடை பெறுங்கள் அதை விட்டு விட்டு காலா படம் எடுத்தவனும் சாதியை சொல்லி சம்பாதிக்கவனும் புழப்பு நடத்துவதற்கு தமிழ்நாடு அமைதி பூங்காவை திகழ்கின்றது இந்த அமைதி பூங்காவை திகழ்கின்ற இந்த அமைதி பூங்காவை ஒரு சில 
தீக்காயை கட்சிக்காரர்கள் குளத்தூர் மணி போன்றவர்கள் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்ற எண்ணத்தில் தவறாக சித்தரிக்கின்றார்கள் அவர்கள் மீது காவல்துறை எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்களுடைய மாண்பு மீது முதல்வர் அவர்கள் நடவடிக்கை எடுத்து துரணபதி அம்மன் படம் திரைக்கு வருவதற்கும் அதை தடை செய்பவர்கள் சிறைச்சாலைக்கு செல்வதற்கும் வழிவகுக்க வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொண்டு பணிக்கட்டு சேனல் வாயிலாக என்னை பேசுவதற்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத்த ஊடகவியாளர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்து மீண்டும் அனைவருக்கும் பொங்கல் வாழ்த்து சொல்லி என்னுடைய உரையை நிறைவேற்றுகிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி ஐயா